Я вам розповім історію на 3 мільйона доларів, які були зароблені за допомогою об'єктивної ринкової аналітики. Ринкова інформація об'єктивна про вашого клієнта здатна заробити такі гроші. Кожен генеральний директор зацікавлений в тому, щоб об'єктивно і правильно спланувати свій бюджетний рік. І ця впевненість вона передається всій команді. Компанії хочуть знати, як бюджетувати витрати і яким чином, з якою щільністю розподіляти обсяги продажі за каналами дистрибуції, з якою щільністю покривати комерційними представництвами регіони і яким чином планувати обсяги виробництва. Плануючи свою діяльність, керівнику важливо знати, наскільки успішно пройшов минулий рік. Якщо він продав, для прикладу, на 10 мільйонів доларів в своєму сегменті продукта, чи це складе 10% ринка, чи це 5% ринка, чи це, можливо, 45% ринка. Від цього залежить, які, які дії, яку поведінку ви будете реалізовувати в наступному році. Перспективні сегменти росту так само дуже цікаві і інвестору, який хоче бути в впевненості в правильності розвитку підприємства і наскільки їх очікування стосовно рентабельності інвестицій відповідають ринковій ситуації. Інвестиції великих розмірів – це завжди великі ризики. І ваша е, задача – знайти ту золоту середину, той баланс між потребами виробництва, логістики, поставок і реальними обсягами, можливими до реалізації, до продажу вашим підприємствам. В середині підприємства завжди є керівники підрозділів, які, інтереси яких між собою конкурують, протидіють. Виробництво завжди вимагає збільшення ресурсів, збільшення витрат на закупку нового обладнання, сучасні лінії, змінити, покращити якість сировини. І з іншої сторони економіка продаж, економіка маркетингу, яка е, фактично е, дає можливість зв'язати виробництво з реальними потребами ринку і з реальними можливостями задовільнити ці потреби. Кілька років назад до нас звернувся власник виробництва металевих виробів з новим інвестиційним проєктом. І задача пов'язана була з інвестиціями в розмірами від 3 до 5 мільйонів доларів. Це повинна була бути надсучасна виробнича лінія, яка мала працювати на ринках України та близького заробіччя. Інвестор звернувся до нас і ми розробили методологію. Вона не була простою, тому що передбачала аналіз в різних секторах, включаючи енергетику, включаючи теплові мережі і енергетику, причому атомну електроенергетику. За гіпотезою керівника з розвитку, з інвестицій, окупність складала 2-3 роки і розраховано було, що ємність ринку складатиме біля 9 тисяч тонн металевих виробів і з позитивною динамікою зростання. По факту об'єм ринку в Україні відрізнявся в 8 разів. Замовник очікував обсяг ринку в районі 1000 тонн, по факту виявили 120-130 тонн максимум. По близькому зарубіжжю очікувано було 8 тисяч тонн, по факту виявилося біля тисячі тонн. Це було пов'язано з тим, що в розрахунок замовник взяв фітинги і труби, які споживалися на інших сегментах і які не відповідали тим технічним вимогам, які могло робити це обладнання. Чим це загрожувало замовнику? Та, в принципі, це збитками загрожувало, тому що кому потрібно виробництво будувати, яке в найближчій перспективі там, 50 років 
5-10 років не буде завантажено більше, ніж на 10%. Більше того, ми виявили, наприклад, що в Росії є виробник, який на той період був завантажений лише на 45%. Тобто фактично ще потенційний приріст ринку або частинку імпортозаміщення, яке існувало на ринку, могло закривати підприємство, яке виробник, який не дозавантажив майже в половину власне виробництво. І при цьому конкурент, який все-таки закупив обладнання, я не знаю, чи це було саме те обладнання, чи інше, можливо, і те, і нам відомо достоменно, що це обладнання до сих пір не було завантажено більш ніж на 10%. Тобто, наші розрахунки були правильні. І таким чином замовник зекономив від 3 до 5 мільйонів доларів тих збиткових інвестицій, які він міг здійснити протягом звітного періоду. Тому замовнику завжди повинно потрібно бути чесним перед самим собою і сміливо не боятися подивитися об'єктивності в очі, не покладатися на думку одного експерта і навіть не покладатися на однозначну власну думку. А також думку людей, які багато років в одній індустрії працюють і часто ці фахівці мають вузький там, тунельний погляд на ситуацію і дати можливість порівняти, співставити погляди тих, хто працює багато років вже в цій індустрії, вузьконішевих спеціалістів з крос-індустріальними фахівцями, які не зацікавлені ні в контрактах, ні в закупках обладнання чи сировини і дивляться на ринок з врахуванням світового досвіду і з врахуванням специфіки специфіки і обладнання, і особливостей локального ринку. Точність оцінки і методики, якими оцінюється реально, об'єктивно картина ринку, залежить від регулярності. Так, перший раз похибка набагато більше. Далі, якщо ви переходите в щорічний режим, або щопіврічний, або щоквартальний, точність виростатиме драматично. Для багатьох е, учасників цього проєкту це була якби, невдача на той період. Адже для е, інвестора, для замовника, для відділу е, закупок, для, відділу, е, для виробництва це було фактично негативний вердикт. Ні, в цей сегмент інвестувати не потрібно. Це значить, всі контракти потрібно було попередні домовленості розривати, і не здійснювати поставки. Зрозуміло, це викликало певний якби, негатив у частини керівництва підприємств. Але по факту ми знаємо, що це насправді була перемога, тому що вона дозволяла здійснювати рентабельні інвестиції в справді в вектори, в сегменти, які приносили б реальні гроші і прибутки. Саме тому ми виконали більше 2,5 тисяч проєктів, і більше, ніж 200 компаній довірились нам, і велика частина з них є іноземними компаніями. Вони завжди перевіряють, покладаються на достовірні джерела і на достовірні методики роботи. Саме так приймається рішення в, з інвестиціями і з тактичного управління в високорозвинутих країнах. Я Щирін Юрій 13 років назад заснував агентство індустріального маркетингу для того, щоб підприємства, наші замовники могли прибутково використовувати достовірну інформацію з ринку. Саме тому ідеальним наступним кроком для вас є проходження тестування на предмет необхідності об'єктивного погляду на ринок з виявленням необхідних можливостей і сегментів, які покажуть найдинамічніший ріст. За посиланням під цим відео ви можете пройти тест та отримати відповіді на ті питання, які вас цікавлять, а також знизити ризики інвестицій. За результатами цього тесту 
Я зв'яжусь з вами, ми зможемо обговорити всі деталі або зустрітися у нас в офісі, в телеконференції і знайти прийнятні способи вирішення ваших інвестиційних ризиків. До зустрічі!